కేంద్ర మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది జాతీయ జనాభా రిజిస్టర్ కు ఆమోద ముద్ర వేసింది వచ్చే సంవత్సరం ఏప్రిల్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు దేశ వ్యాప్తంగా జనగణన జరగనుంది యాప్ ద్వారా వివరాలు నమోదు చేయనున్నారు లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు ఆరు నెలల పాటు ఇంటింటికి పెళ్లి వివరాలు సేకరించనున్నారు ప్రజలంతా సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుందని ఎలాంటి డాక్యుమెంట్లు అవసరం లేదని చెప్పారు కేంద్ర మంత్రి ప్రకాష్ జవదేకర్ బయోమెట్రిక్ తీసుకుంటారని తెలిపారు జనాభా లెక్కల కోసం ఎనిమిది పేల ఏడు వందల యాబై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు ఎన్పీఆర్ కోసం మూడు పేల తొమ్మిది వందల నలభై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయనుంది కేంద్ర సర్కార్ ఎన్పీఆర్ అంటే భారతదేశంలో నివాసం ఉండే ప్రజల జాబితా దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి జనాభా నమోదు చేస్తారు పౌరసత్వ చట్టం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు కింద ఒక వ్యక్తి ఆరు నెలల కంటే ఎక్కువగా ఒక చోట ఉంటున్నాడనే విషయం మరో ఆరు నెలల కంటే ఎక్కువ కాలం అక్కడే ఉంటాడనే విషయాలను సేకరిస్తారు జాతీయ గుర్తింపు కార్డు కోసం ఈ చట్టం ద్వారా ప్రతి ఒక్క పౌరుడు నమోదు చేసుకోవడం తప్పనిసరి దేశంలోని ప్రతి పౌరుడికి గుర్తింపునివ్వడం కోసమే ఈ జాతీయ జనాభా నమోదు కార్యక్రమం కేంద్రం నిర్వహిస్తోంది రెండు పేల పదిలో కూడా జాతీయ జనాభా నమోదు కార్యక్రమం జరిగింది రెండు పేల పదకొండు జనాభా లెక్కలతో పాటు ఈ ప్రక్రియను కూడా పూర్తి చేశారు అయితే ఎన్పీఆర్ కు కొన్ని రాష్ట్రాలు సహకరించడం లేదనే ప్రచారం జరుగుతోంది కేంద్ర మంత్రి ప్రకాష్ జవదేకర్ మాత్రం అన్ని రాష్ట్రాలు జాతీయ జనాభా రిజిస్టర్ కు సహకరిస్తాయని చెప్పారు దేశంలోని ప్రతి పౌరుడి గుర్తింపు కోసమే ఎన్పీఆర్ ఉపకరిస్తుందని చెప్పారు జవదేకర్ ఇక మరిన్ని డీటెయిల్స్ భరత్ ని అడిగి తెలుసుకుందాం భరత్ ఎన్పీఆర్ కు ఆమోదం చెప్పారు అలాగే జనగణన కూడా అంటున్నారు అసలు ఈ రెండింటికి తేడా ఏంటి రెండు కీలక నిర్ణయాలు కేంద్ర కేబినెట్ తీసుకుంది యోగిత ఒకటి సెన్సస్ ప్రతి పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి జనాభా లెక్కలు జరగడం ఇది స్వాతంత్రం రాకముందు నుంచి కూడా జరుగుతుంది బ్రిటిష్ వారి హయాం నుంచే జరుగుతుంది పదహారవ సారి జనాభా లెక్కలు సేకరిస్తున్నారు అంటే దాదాపు నూట సంవత్సరాలుగా భారతదేశంలో జనాభా గణన అన్నది జరుగుతుంది దీనికోసం హోమ్ మినిస్ట్రీలో సెన్సస్ డిపార్ట్మెంట్ అని ప్రత్యేకమైన డిపార్ట్మెంట్ ఉంది ప్రతి పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి జనాభాను అన్ని రకాలుగా కూడా జనాభా లెక్కలు సేకరిస్తారు రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం మన జనాభా నూట ఇరవై ఒకటి కోట్లు సో ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా జనగణన ప్రారంభమవుతుంది రెండు వేల ఇరవైలో ప్రారంభమైతే అది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో పూర్తి స్థాయి జాబితా వచ్చి పబ్లిష్ అవుతుంది ప్రతి ఇంటింటికి అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు లేకపోతే టీచర్స్ వీళ్ళంతా వెళ్ళి జనాభా గణన చేస్తూ ఉంటారు ఇది సెన్సస్ ఈ సెన్సస్ కోసం ఎనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయించింది ఇది ప్రతి పది సంవత్సరాల కోసారి ఇది జరుగుతుంది ఇక రెండవది ఎన్పీఆర్ నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ను రెండవసారి చేపట్టబోతుంది గతంలో యూపీఏ హయాన్లో కూడా ఎన్పీఆర్ చేపట్టారు అయితే ఈసారి ఎన్పీఆర్ను పూర్తిగా యాప్ బేస్డ్గా ఎందుకంటే అప్పటికి ఇప్పటికీ టెక్నాలజీలో చాలా తేడా వచ్చింది గతంలో రెండు వేల పది పదకొండు జనాభా లెక్కలు కూడా ఫిజికల్గా ఫామ్ నింపి సేకరించారు బట్ ఈసారి ట్యాబ్ల ద్వారా జనాభా లెక్కలు సేకరించాలని చేశారు అట్లాగే ఇప్పుడు నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ను కూడా యాప్ సర్వీసుల ఆధారంగా ఒక విధంగా పూర్తిగా ఆన్లైన్లో ఈ నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ను చేపట్టనున్నారు దీని మీద అనేక వదంతులు వచ్చాయి ప్రతి ఒక్కళ్ళ బయోమెట్రిక్ తీసుకుంటారు లేకపోతే ఎన్ఆర్సీకి ఇది తొలి మెట్టు ఎన్ఆర్సీ అంటే నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియన్ సిటిజన్స్ అది ఎన్ఆర్సీ అస్సాంలో మాత్రం ఇప్పుడు అమలవుతుంది సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్తో దీన్ని దేశవ్యాప్తంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని బీజేపీ తన ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెట్టింది కానీ నిన్న ప్రధానమంత్రి ఆ విషయంలో ఇంకా గైడ్ లైన్స్ రూపొందించలేదు ఆ విషయంలో ఇంకా ముందడుగు పడలేదు అన్నారు ఇప్పుడు ఏదైతే పౌరసత్వ చట్ట సవర్ నేపథ్యంలో ఈ నేపథ్యంలో కొద్దిసేపటి క్రితం కేంద్ర కేబినెట్ నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టార్కు ఆమోదం తెలిపింది నెక్స్ట్ ఆరు నెలలు మీరు ఎక్కడ నివాసం ఉంటే లేకపోతే గత ఆరు నెలలుగా ఎక్కడ నివాసం ఉంటే అక్కడ ఎన్పీఆర్లో నేషనల్ పాపులేషన్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్లో నమోదు చేసుకోవాలి దీనికోసం ఎటువంటి గుర్తింపు కార్డు కూడా అడగరు ఇది కేవలం భారత జాతీయులకు సంబంధించి 
ఒక రిజిస్టర్ ఉండాలి భద్రత దృష్టి అన్న ఉద్దేశంతోనే దీన్ని రూపొందించామని చెప్తున్నారు దీనికి మూడు వేల తొమ్మిది వందల నలభై కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ను కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది సో ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ జనాభా లెక్కలకు మూడు వేల తొమ్మిది వందల నలభై కోట్లు ఎన్పీఆర్కు కేటాయిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది ఎన్పీఆర్ అన్నది మేము కొత్తగా ప్రవేశపెట్టడం లేదు ఇది రెండవసారి జనాభా లెక్కలేమో పదహారవసారి జరుగుతున్నాయి బ్రిటిష్ జమానా నుంచి జరుగుతున్నాయి ఈ నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ యూపీఏ టైంలోనే ఉంది దాన్ని సెకండ్ టైం మేము చేపట్టబోతున్నాం అయితే ఇంకా ఈసారి కొంచెం టెక్నాలజీ జోడించి యాప్ ద్వారా దీన్ని చేస్తాం దీనికి ఎన్ఆర్సీకి ఎటువంటి సంబంధం లేదని కొద్దిసేపటి క్రితం సమాచార ప్రసార శాఖ మంత్రి ప్రకాష్ జవదేకర్ క్లారిటీ ఇచ్చారు అయితే ఇప్పటికే ఎన్పీఆర్ మీద అనుమానాలు ఉన్న నేపథ్యంలో వెస్ట్ బెంగాల్ కేరళ రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఈ ఎన్పీఆర్ ప్రక్రియను ఆపేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నాయి పినరయ్ విజయన్ కేరళ ముఖ్యమంత్రి అయితే ఏకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాశారు మీరు ఎన్ఆర్సీ అమలు గురించే ఎన్పీఆర్ తీసుకొస్తున్నారు కాబట్టి మేము దీనికి సహకరించము మాకు అనుమానాలు ఉన్నాయంటూ ఆయన లేఖ రాశారు సో రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇప్పటి వరకు ఎన్పీఆర్ను తిరస్కరిస్తూ లేఖ రాశాయి అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రం ఎన్ఆర్సీకి దీనికి సంబంధం లేదు ఇది గతంలో యూపీఏ టైంలో కూడా ఉంది ఎన్పీఆర్ ఇప్పుడు ఈ ఎన్పీఆర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని చెప్తుంది ఈ ఎన్పీఆర్ నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ ఒక అస్సాం తప్ప దేశం మొత్తం మీద కూడా అందరి సిటిజన్స్ వివరాలు సేకరిస్తుంది ఎందుకంటే అస్సాంలో ఆల్రెడీ ఎన్ఆర్సీ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు సో ఒక అస్సాం తప్ప దేశం అంతటా కూడా ఈసారి సెన్సస్ ఉండబోతున్నాయి జనాభా లెక్కలు ఉండబోతున్నాయి తర్వాత నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ ఎన్పీఆర్ కూడా ఉండబోతుంది దీనికి గురించి ఎవరు కూడా పౌరులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం అయితే క్లారిఫికేషన్ ఇస్తుంది యోగిత భరత్ అసలు ఎన్పీఆర్ తీసుకురావడం వెనుక కేంద్రం ఉద్దేశం ఏంటి ఇప్పటికే సిఐఏ ఎన్ఆర్సీ అంటూ గొడవలు జరుగుతున్నాయి కదా మరి ఇప్పుడు ఎన్పీఆర్ కు రాష్ట్రాలన్నీ ఒప్పుకుంటాయా యా అంటే ఈ విషయమే కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా క్లారిటీ ఇచ్చింది దీనికి ఎన్ఆర్సీకి సంబంధం లేదు దీన్ని మొదట్లో అనుకున్నారు దీనిలో బయోమెట్రిక్ తీసుకుంటారని నిజానికి ఆధార్ కార్డ్ అప్పుడు కూడా మన అందరి బయోమెట్రిక్ తీసుకున్నారు పది చేతి వేల ముద్రలు కూడా ఆధార్ కార్డ్ సమయంలో తీసుకున్న పరిస్థితి ఉంది ప్రతి ఒక్కరు వేలి ముద్ర సమాచారం కూడా ఆధార్ కార్డ్ ప్రతి ఆధార్ కార్డ్ సమయంలో తీసుకున్నారు కానీ ఎన్పీఆర్కు బయోమెట్రిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ లే లేదు పైగా ఫామ్ కూడా నింపాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్లే మీ దగ్గరకు వచ్చి తీసుకుంటారు ఎటువంటి ఐడెంటిటీ కార్డు కూడా చూపాల్సిన అవసరం లేదు దీనికి ఎన్ఆర్సీకి సంబంధం లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తుంది సంబంధం ఉంది అని ప్రతిపక్షాలు భావిస్తున్నాయి అయితే ఆ సంబంధం లేదు అని కొద్దిసేపటి క్రితం క్లారిఫై చేశారు ప్రకాష్ జవదేకర్ దానికి దీనికి ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు ఇది ఒక రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేసేందుకే ఈ దేశంలో ఎవరు ఉంటున్నారన్న విషయం రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేసేందుకు ఎన్ఆర్సీ అంటే ఎన్ఆర్సీ కనుక ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అప్పుడు ఎవరైతే ఇల్లీగల్ సిటిజన్స్ ఇప్పుడు అస్సాంలో ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్న ఎన్ఆర్సీలో ఎవరైతే భారతదేశ పౌరులు కారు అని భావిస్తారో వాళ్ళకు అవకాశం ఇస్తారు తమను తాము నిరూపించుకోవాలి వాళ్ళు భారతదేశ పౌరులు అని చెప్పి అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ కంటే ముందే మేము అస్సాంకి వచ్చామని అస్సాంలో నివసిస్తున్నామని వాళ్ళు నిరూపించుకోవాల్సి ఉంది అలా నిరూపించుకోలేని వాళ్లకు రెండు మూడు అవకాశాలు ఇస్తారు ఇచ్చి ఇవ్వని పక్షంలో ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారు డిటెన్షన్ క్యాంప్లో పెడతారు ఆ తర్వాత ఎవరైతే అక్రమంగా వలస వచ్చారనుకున్నారో వాళ్లను వాళ్ళ వాళ్ళ దేశాలకు పంపిస్తారు అది ఎన్ఆర్సీ ప్రాసెస్ ఆ ప్రాసెస్ ఏది కూడా ఎన్పీఆర్లో ఉండదు జస్ట్ ఇది కేవలం జనాభా లెక్కలు ఎలాగో ఇది కూడా అలాగే దీనికి ఎన్ఆర్సీకి సంబంధం లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం క్లారిఫికేషన్ ఇస్తుంది మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇప్పటికే వెస్ట్ బెంగాల్ కేరళ కొంత అభ్యంతరం చెప్పాయి ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చిన నేపథ్యంలో ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతాయి అన్నది చూడాల్సి ఉంది రైట్ థ్యాంక్ యూ భరత్ब्रिटिश इस बार आने वाले यानी 2020 के अप्रैल से सितंबर तक छह महीने ये काम चलेगा लाखों लोग इसमें शामिल होंगे वो घर घर जाएंगे और फेब्रुवरी 21 में 2021 में इसमें हेड काउंट भी होता है इस बार 
टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ये प्रक्रिया आसान बनाई है हर बार आपको भी अनुभव होगा कि जनगणना का आपके घर में फॉर्म आता है तो वो इतना लंबा होता है कि वो भरने में घंटा डेढ़ घंटा लगता है अब इसका ऐप तैयार किया है और इसलिए ऐप पर जो आप भरोगे वो मंजूर होगा क्योंकि एनपीआर भी एक समझने जैसी है एनपीआर में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ये पहली 2010 में यूपीए सरकार में शुरू हुआ और सारे लोगों का एक रजिस्टर बना और उसके कार्ड मनमोहन जी ने वितरित किए थे तो 2015 में इसका अपडेशन हुआ और अभी इसका पूरा एक बार नहीं क्योंकि हर 10 साल के बाद ये करना है तो 2020 में तो इसमें कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कोई भी कागज देने की जरूरत नहीं है आपके सवालों को पहले ही मैं जवाब देता हूं इसमें ना प्रूफ है ना कागज है ना बायोमेट्रिक है जो आप कहोगे वही सही है क्योंकि जनता पर हमारा भरोसा है और इसलिए इसलिए ये जनगणना और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर मैं देख रहा था